大家好，我是汤姆。在几年前断断续续经历了一系列人生的重大变故后，我对心理学领域的兴趣，从高中时期简单的逛逛网站并搜集一些小知识，到慢慢开始研究许多人避之不及的所谓心理疾病。于是，在漫长的自学探索过程中，我看了数不清的讲座，接触到了 Thomas s a s 于1961年写成的《The Myth of Mental Illness》。这才了解到西方社会于上世纪中叶曾展开过的一场激烈的学术风暴。根据《维基百科》中他的词条，托马斯认为，贯彻他的职业生涯，心理疾病只是现代人类困境的一个隐喻，而心理疾病绝非传统意义上诸如体弱病残的所谓疾病。而且，除去少数几个可以鉴别的脑疾，既没有生物，也没有化学实验或活组织检查。亦或是尸体解剖的证据，亦符合精神疾病诊断和统计手册的标准。在《The Myth of Mental Illness》写成后十多年 ，Thomas 在自述中说，自己当时因为这样的争议被夺去了教职。现如今半个多世纪过去了 ，Thomas 也已经过世了将近十年。学术界的争议从未止息，因为我深知，现在国内各种原因导致大众对心理疾病的偏见根深蒂固。所以，我今天想以我的视角介绍一本叫《Rethinking Depression》的书，希望能让大家对现在社会、现今世界上正在发生的变化以及人类的现状有一些新的理解。作者 Eric m i s e l 认为，抑郁症最大的根源就在于个体意义的危机。贯彻全书，他抨击了现代文明病态化一切的现象。疯狂地给各式各样不愉快的主观体验贴标签，而这一过程中，我们是不理性的，甚至无聊本身就足以被冠以心理疾病的恶名。教授 Morris t a m a l i n 做了一套实验，发现即便是心理健康专家，只需要稍许给他们一些暗示，他们就会对一个正常人的录像做出错误以及病态化的判断。除了 Morris， 作者还列举了哈佛和耶鲁教授的实验证明，在心理诊断的过程中，先入为主贴标签的现象已经极为普遍。即便是双方观察或展现事实之前，双方的身份。即所谓医生和病人，就已经强烈的暗示，并给各自贴上了标签。整个过程中，类似这样的主观判断往往会影响诊断的结果。更可怕的是，在医药界中，由于有利益往来的关系，不乏心怀叵测者，积极推动着给各式疾病定性的现象。更有人以商业行为阻止科学界刊登曝光这类药物的实际作用。须知，药物治疗治疗的只是症状，而非根本；治标而不治本的操作，和真正剔除病根完全不是一回事。换言之，仅仅是观察到了表面现象，不足以证明一个个体就患有相应的心理疾病。不幸的是，作者在这本书中提到，因为赚不到大钱的缘故，很少有真正的有才学的人士愿意投身于咨询行业中。为了解决这一系列的矛盾和困境 ，Eric 从存在主义哲学切入，论证问题的。根源在于许多人类个体迷失了方向，找不到自己人生的意义所在，罗列了二十条法则，希望更多人能以真诚的态度面对周遭的环境。我想借今天视频的机会，将这些条目和大家分享。一个人要直视自己逃避的天性，诚实的看周遭的事物，分清楚自己的体验和这些事物本身的区别，而非混为一谈。这种追求真理和清醒的态度，是一切的关键和基础。Eric 认为。要理清思路，对自己来说，意义为何物？什么是对你有意义的？意义会因为环境的变化而变化，因此要理性的承认这些变数，认清楚他们是主观而且因人而异的，搞清楚自己当下的状态。要下决心在这乱世中产生影响。许多人为了逃避这个念头，将一切归为外因，不愿意真诚地看待世界，而往往陷入妄自菲薄，认为人生毫无意义的怪圈。许多人会让自己被各种终极问题所困扰，被困在无穷无尽的负面思绪里。即便外面的世界再乱，这意义二字对你这个个体本身而言也是有意义的。请记住，外面的琐碎、一切烦恼以及无法回答的问题，与你都是小节。对于一个个体而言，世界再乱也不该是你关注的焦点，而你只需要决定去影响就够了。为了实现个体的意义，就需要接受承担相应的责任和义务。你需要不屈从。
不服输且不从众。在这务实但充满艰难险阻的过程中，我们投入并且跌跌撞撞地追寻个体的意义，最终必定能够满载而归。确定自己的方法论，根据自己的实际情况，瞄准自己未来想要成为的那个人，并逐步调整自己前进的方向。尊重自己的欲望、需求以及价值观，你所想要创造和实现的意义，就如同人生的长远规划一般，以它为标准，协调自己的欲望、需求以及价值观，达成平衡，避免冲突，建立自己人生的目标，不要纠结对错之分，构想出自己人生的宣言，让它与自己各个相关的细节相匹配。利用好自己的存在智能，即 Howard Gardner 提出的多重智能模型中的最后一层。作者列举了一个很好的例子，就像一个听力极佳的人和一个听力普通的人有着完全不同的人生体验一样。当你对外界的感知能力和对世界的理解也不同一般时，你所获得的境遇和体验也将截然不同。因此，作者建议要利用好自己的这些方面的优势，不可以随便忽视这些先天的条件。如果你想要成为一个诗人，那就得瞄准这个方向，并以诗人自诩，不断的练习努力。而非空想，快乐不是人生的常态，无感才是。我们的社会习惯让我们以为，如果我们某一个时刻不是快乐的，那么就一定是不快乐的。现如今的人类文明虽看似强大，但实则比想象中要脆弱得多。这种无孔不入的危机感是很难让我们感到高兴的。为了不陷入二分法带来的持续的负面情绪，为了避免它带来的阻力，我们必须要习惯于无感。不应该为自己没有时时刻刻保持快乐而怀旧在心。资本化背景下的消费狂潮和符号滥用，如今随处可见。如果一个个体想要真正意义上做自己，必须首先摆脱控制，而摆脱控制的第一步就是停止对自我的麻痹，清醒地活着。而如若你不愿意梦游似的苟活于世，接受心理治疗并陷入悲哀，那你就必须反抗。而反抗不仅仅意味着推翻集权体制，更在于让自己摆脱受控。控制的倾向，就像越南战争于上世纪的美国年轻人一样，这次冠状病毒与我们这辈年轻人也将刻骨铭心。你与周遭事物的关系塑造了你，因此绝不可以忽视这些外界事实的存在。正所谓“知己知彼，方百战不殆”。只有清楚的冷眼看清了这些事物的关系，我们才有可能跳脱出其本身带来的框架，并独立于世。人不可以一味的忽视和对抗外界的因素，像搬运大石的西西弗一样。如果没有办法完全逃脱命运，人只有接受了羞耻的束缚，并达成和解，才可以谈自由。为了从有意义的层面和自己达成和解，人也需要学会和自己好好讲话，需要知道用词对人的思想是有影响的。与其用抑郁一类极端的字眼，不如使用更有意义而富于建设性的词汇，用一些自己熟悉的语调，每天与自己讲话。提醒并让自己距离创造意义更进一步，这是一个心理暗示的手法。第十四条与上面一条一样，每天早晨罗列自己今日的大致规划，目的也是让自己和长远的目标更近，而避免一天下来浑浑噩噩的愧疚感。妥协与协商，实现理想和现实之间的平衡。也许有各种各样的因素会打断你的原计划，让你对原先自己所确定的所谓意义的定义产生动摇。但记住，即便是最极端的负面情况下，人也是可以做出选择的。人是自己选择的产物，要有一颗时刻准备抓住机遇的心。世界多变，有许多机遇就藏匿在生活当中。这所谓机遇，可能是关于爱、关于行动、关于创意、关于精进、关于人际关系、关于管理、关于实验、关于乐趣、关于自我实现、关于服务、关于事业、关于态度、关于成就以及关于欣赏。凡此种种，从细枝末节到大事，本质上都是增加了你对自己人生的控制力。会大大减少自己的不幸福感。正确应对意义危机，人一旦将自己的意义寄托于外界，由于外界充满着变数和不确定性，因此很可能会对个体产生潜在的负面影响。在特殊情况下，或者是随着时间推移产生的变化，我们需要转移自己实现意义的焦点，并通过存在的、认知的以及行动的层面，让自己避免被这些变化打入低谷。从存在的角度而言，要坚定自己的信念，寻找到自己的意义所在，仔细审度自身和外界的关系。揭示实现意义的新方法，如此一来，努力坚持并积少成多，必定有收获。
。没有什么是永恒的，历史和社会的发展尚且不是线性，个体一一探索路途中的曲折也是情理之中。从认知的角度上。掌握自己的思想，对自己的思绪掌舵，而不做自己思绪的奴隶。通过冥想的方法，抓住自己脑海中的负面思绪，并将其剔除，用一些别的想法代替掉这样的负面的祸根。人不应该因为脑海中浮现了一个毫无由来的念头就深陷其中而无法自拔。最后，从行动的角度上，这套治疗手段在业界被称为 CBT， 即认知行为疗法。而最后一层行为，便是通过真实的行动，实现对自己人生的重新定向，昂首挺胸且清醒的活着。且不论 Eric 观点的是是非非，但读完这本书，我也觉得现如今人类文明下，抑郁症似乎已经被符号化为了如今人类困境的遮羞布，而我们个体应当视自己的人生为一个巨大的工程。我们必须在关键时刻勇敢地迈出脚步，做出决断，否则在未来就会被外界的压力逼着做出这样那样的选择。我们只有对自己真诚，用诚实真切的态度活着，才可能和自己达成和解。用清醒的眼光看待问题，不要人云亦云，做自己的主人，而不要做自己和社会的奴隶。今天是2020年 ，Eric 的这本书刊登于8年前，而他形容的则是比我们在这些方面领先的多的欧美的情况。在不久前，我曾经问过一个中科院辍学的心理博士，国内是否可能在30年内建立起一套和西方一样的心理咨询体系？他说这不可能，缺的东西太多了。而参考另外一个在英国做咨询的心理博士，想要在严格的体系下成为一个合格的心理咨询师，所需要付出的人力物。物力近乎夸张，而我们生活在这样一个宣扬着核心价值观的土地上，想要这样的系统建立得到上级的支持也难以保证。因此，作为个人，我们最需要的还是从本质出发，找到自己人生中富于建设性的事业，并为之奋斗。尽可能从这样的角度切入，认清事实而又昂首挺胸地活着，从而远离痛苦。